はいじゃあ始めましょうか、はいえー、時間になりましたので始めたいと思います改めましてこんばんは、えー、本日はお忙しい中資産嫁 VS 夫妻嫁無料オンライントークライブをご覧いただきまして誠にありがとうございます、えー、今日は私とこの花咲夜さんと2人でですね愛とお金を両方手に入れるということをテーマに1時間半お伝えしていきたいと思っておりますぜひ、まあ、人生を変えていきたいとお金も愛も両方手に入れて幸せな人生を歩みたいという方は最後までしっかりとご覧いただければと思いますでですねあのー、今日は、まあ、私たちのことを知らないという方もいらっしゃるかもしれませんのでまずは自己紹介からさせていただければと思いますじゃあまず私からで,で,で、はい、お願いします、はいえー、私はですねファイナンシャルプランナーをやっておりましてもう16年やっておりますが青柳と申しますで私はですね女性向け初心者のための投資スクールを5年前から経営しておりましてそちらでは本当に投資をしたことがない貯金しかしたことがないもしくは貯金さえもちょっと難しいという方々がスクールに来られてで大体1年ぐらいすると自分自身で投資をすることができるというノウハウを教えております。で実際に私のスクールで学ばれた方がどんどんですね成果を上げられてまして、えーまあ、大体年間 10% ぐらいの利回りで運用ができるようになっていっているとそういうノウハウをお伝えしているというのが私のお仕事で今日は私はお金担当としてですねお、えー、話をさせていただきたいと思っておりますじゃあ咲夜さんお願いします、はいえー、初めましての方も、えー、いつもお世話になってますの方も、えー、お久しぶりの方も、えー、この花咲屋でございます、えー、私の仕事は、えー、心理カウンセラーをしております、えー、心理カウンセラーと言いましても、えー、ジャンルが非常に幅広いんですけれども私が専門にしているのが男女関係パートナーシップの、えー部門もえー、分野のカウンセリングをしております、えー、と男女関係パートナーシップっていうと皆さんの婚活ねあ婚活カウンセラーさんねっていうふうにおっしゃる方多いんですけれどもあのもちろん私の扱う分野はパートナーのいらっしゃらない,い,らっしゃらない方がパートナーを見つけて、えー、結婚までこういったあのガイダンスですかねあのそういったこともしますけれどもあの男女関係パートナーシップというのは、えー、私のやってることは結婚相談所ではありませんので、えー、結婚をしてしまったらもうねマージャンじゃないけれども上がりっていうことはないんで、えー、結婚をしたら下で結婚をしてからでないと出てこない問題結婚をして初めてあの出てくる問題っていうのもありますので。えー、と結婚してから出てくる問題ですとかあとはやっぱりあの相手間違っちゃったかなっていうこととかねいろいろありますので例えばあのドメスティックバイオレンスあの家庭内暴力ですねあとはモラルハラスメントですとかねこれも本当に結婚してみないとわからないっていうことがたくさんありますからあの、えー、とそういったですね結婚後に出てくる問題についての,あのケアとか、えー、問題解決のお手伝いだったりとか。あとはやはりあの結婚の見直しをされてやはりこの配偶者とは、えー、道を、えー、と別々に歩むことを決めようっていうねあの、まあ、ふさわしくない配,あの配偶者からこう自立をするお手伝いであったりとかあとはあの本当に仲のいいご夫婦として、えー、一緒に共に白髪の配偶者共に白髪の配偶までってこうね歩まれてきてもどちらかが例えば病気になられたとか、こう辻子などで亡くなられてしまったというね、そういう痛ましい別れた別れ方をなさった方が、あの心のこの喪失の傷を癒して、でその後にあのまたあのご縁があればということで新しいパートナーシップを希望される場合は、その方がまた再び新しいパートナーシップに向かって。一歩勇気を持って、えー、進んでいかれるためのお手伝いなんかをしておりましてあの私はこの仕事をしてもそろそろ20年になるんですけれども、まあ、あの男女関係パートナーシップのことに関しては、まあ、ゆりかごから墓場まであのよろずやでございます。<笑>ということでしょうか。はいいありがとうございます、はいで今日はですね、まあ、あの1時間半お届けしていこうと思っておりますが
まず最初にですねセミナーに入る前に少しその熊本大分のね、はい、地震の件がありますからまあ私たちは幸いにもそういった災害には見舞われずにこうしたウェブセミナーを開催することができているわけなんですけれどもそういった方々のですね一日も早いその通常の生活への復帰というか生活が戻ることをですね、えー、お祈りしながら、えー、送ってまいりたいなと考えております。はい、ちょうどね三期生にもねあの被災者ってるのがね,ねいましてね,ね今コミュニティでみんなでサポートね、はい、そうですね。あのようやくお家に戻れたっていう書き込みがね、うん、よかったよかったなと思ったところなんですけれども、うんまあ、そういう意味ではその SNS というかね、うん、私たちもフェイスブックでコミュニティ運営してますけれども、はい、そういったところでこうなんか気軽に弱音を吐けるっていうかねう相談ができるっていうのは本当に心強いですって彼女もおっしゃってましたけどた、ね、そういう心のつながりがネットでできるっていうのは。いいい時代だなと思いますよ、ね、ます、うん、励まされるというかね、うん、でやっぱりなんかこうなん1週間ですからねまだ地震があって1週間でこう日常生活に戻れてない方々などはそういった状況だとこうわがまま言っちゃいけないんじゃないかなとかね、うんうんうん自分を抑えてしまったりとかしてしまうかもしれませんが、ね、彼女のやっぱりコミュニティでね自分はまだお家に帰れたから、うん、あの比較的軽いねあの方なのでなんか昨日今日ぐらいからかな彼女は金融のお仕事をされてるので、うんうん、窓口のお仕事をされてるのでね、うんうんうん、あの自分は被災者って言ってもそんなに大したことないので中には本当にねあの家が全壊してしまったとか家族を亡くされた方が来られてるのにどういう顔して窓口で応対していいんだろうみたいなこともね書き込みがあったりとかね本当に優しい子なんでそうですね、はい、まあいろいろな感情の起伏というかこうぶつかり合いもあるかもしれませんが必ず状況は改善していくと思いますから、はい、あまり自暴自棄にならずにですね頑張っていただきたいなということと。あとは、まあ、被災をしていない私たちはで,できることをね,そうですねどんどんとやっていきたいなと思いますよね。はいうん、もう本当にあの今日の私のメールマガジンでも書いたんですけれども、うん、本当にあのお金がないっていう人でもピンポイントとかね,、うんうん、ねヤフーポイントとか,なんかそういう使ってないものを、うんうんうん、あのそのまま寄付に回せたりとか、うんうん、本当にねあの役に立ちたいと思ったら方法はいくらでもあるので。そうですね、はい、そのやっぱりその現地に行くっていうのはなかなか難しいですからで,きで,、ね、できることをそのポイントでもいいですし、うんはい、あと私はですねあの熊本県庁が義援金を今受け付けてますからそちらに義援金を送ったんですね、うん、であの寄付金と義援金ってちょっと種類が違ってまして義援金っていうのはもう今回の熊本地震熊本大分地震の災害に全て使われるという意味合いのお金になりますから。うん寄付金はそれ以外のことにも使われることが多いんですけれどもぜひですね何かし,てしたいと自分にできることは何かなって思ってらっしゃる方は私はその義援金っていう形で1000円でも2000円でもいいと思いますからどんどんこう気持ちとしてですね送って差し上げたらいいんじゃないかなと思いますね。はいうんはい、というところでですねあのまあ何があったとしても人生はやっぱり続いていきますからその先の先を見てですね私たちは未来に希望を持って生活をしていければと思いますで今回今日のセミナーでもですねその未来に希望が持てるようなヒントを少しでも多くお伝えできればと考えておりますで今日のですねその90分も実はあの盛りだくさんでね、はい、さっきも打ち合わせしてたんですけど,<笑>どうしよう、ね、全部話しきれるかなっていうぐらいのすごいいろんなお伝えしたいことがあるんですねでこの無料セミナーをご覧にいただくだけでも本当に人生のヒントというものが私たちのお話、まあ、もちろんですけどそのいろんな先にそれを実践して成果が出た人の話をたくさんしますからそこにあなたのヒントが隠れているかもしれませんからぜひですね最後までご覧いただきたいと思っておりますしまた最後にですね今日は有料のプログラムも
ご用意しておりますので、はい、これが本当にすごいですね、うん、もう自信を持ってお届けできる、はいえー、プログラムもうすでに実績の十分出ているプログラムを最後にご案内しますのでその検討材料としても最後までご覧いただければと思いますはいそれではですね早速ですがえー、内容に入っていきたいと思うんですけれどもまずですね今日初めてこの「資産嫁夫妻嫁」っていうセミナーをご覧いただいている方が多いと思うんですけれども一体その「資産嫁 VS 夫妻嫁」とは何なのかとね,ね不思議な方もいらっしゃるかな何ですかそれは思っていらっしゃる方も多いと思うのでまずはそこをですねあのきちんとお話をしていきたいと思うんですねでまずですねあの夫妻嫁、夫妻ですね、うん、その「夫」の債権ですから、まあ、ネガティブな言葉ですけどね「夫妻嫁とは」というのはですね簡単に言うと老後のお金に対して不安がある人。なんですね,ね、うん、あの決して借金だらけとかそういう意味ではとか、うん、ういうあと資産嫁の方も莫大なねあのなんかそれこそ何お金があるとかパリスヒルトンとかさ<笑>セレブとかじゃなく稼げる人資産嫁もその稼げる人とか資産を持ってる人っていうことではなくてその老後の、うん、お金に対して簡単に言うと不安を持っていない。未来に不安を持っていないいそ,うここが違いなんですよね、うんはい、そこがまず大きな違いですで私がいつも言っているのはやっぱその資産嫁ですね資産としての女性っていうのはその女性自身が男性から宝物のように大切にされる女性っていうふうに、まあ、お伝えしてますイメージとしてはそんな感じですねそうですね、うん、あの私もよく、ね、聞かれるんですよね資産嫁って何ってあのさっきも言ったように莫大なお金を持っている人ではなく<笑>あの、まあ、結婚した、ね、旦那様があの、まあ、2人で年を取って長い長い結婚生活を振り返った時にああ私がこの女性を妻に選んだのは自分がこ,あのこれまでの人生でした決断の中の最良の決断の一つだとそんなふうに2人の,、ね、あの歩んできた道を振り返ってしみじみそんなふうにおっしゃる自分は本当に幸せだったっていうふうに旦那さんがおっしゃるそんな女性のことを私は、えー、資産の面であると定義しております、はい、でやっぱりその先ほども申し上げましたけれども老後に対して不安がないっていうことですね、はいまあ、そのお金お金で測るのかって思われるかもしれませんが実はその。考え方っていうのが非常に重要で将来自分一人でも何とか生きていけるとその老後のお金に対して不安がないということによってこう余裕が持てるそうなんですよ、ね、要は経済的に自分一人の面倒ぐらいは自分で見れるっていう健全に自立している女性のことですよね、うん、だあの男性におぶさるんじゃなくそうですね、はい、そういうふうに捉えていただければなというふうに思いますやっぱり自立してないとこう対等なパートナーシップって難しいですよね,ですよね、はいうん、依存してしまったりとか、はい、やっぱりこうぶら下がろうと思ったりとかそういうふうに考えてしまいがちどうしてもですねになってしまいますのでそこがないっていうことですねそうですねはいでそういったその将来に不安がないとうんまあ変な人に変なこう結婚に焦りがなくなるというか、うん、そうそうそうそれは大事なんですよね,<笑>すよねなんかこう経済的に余裕がないからじゃあ男性に養ってもらおうというような考え方はまさに不採嫁っていうことですねそうですね、うん、なんかそういうそういう事例とかありましたあのー、ありますよ私のねあのー、いや資産嫁養成プログラムに来ればよかったのになーってあのおすすめしたんですけれども、うん、あの単発の、ね、カウンセリングで終わっちゃった方がいらっしゃってですね、うんうんはい、やはりあのさっき、ね、打ち合わせの時にお話をされてた、はい、まさにあのタイプだったんですけど、うんうんうん、なんか私、今50歳なんですけど、うんはい、あのちょうど、ね、1年ぐらい前だったかな、うん、うちに私が49歳の時だから1つ下がなんか48歳。うん年齢がどうのこうのってことじゃなくなんかものすごいミニスカート履いててサングラス履いてんのびっくりしちゃって<笑>で編みタイツなんですよそれでミニスカートで、うん、あのそれでなんかこう何
あのジャラジャラしてましたたたたたるっていうあそれでなんか一生懸命泣いてるからなんか左右の目,目の大きさが違うなんだろうと思ったら膝見たらなんかこうねこういうのがなんかこれ何これつけますげこれつけますげ膝の上にあるのねうわーとか思っちゃったんですけれどもであのーやっぱり彼女はやっぱり婚活やらなくちゃってことで、うんうん、あのやっぱり若作りしないとみたいな美魔女なんかすごく美魔,、うん、美魔女っていうことに執着のねがある方でなんか流行って流行りましたよね,たよね一時美魔女、うん、今も今流行ってるんですかね、まあ、なんですかね、ま、だ死後ですかね、うん、まだあるかもしれないですね、うんうん、だからやっぱり若く見せないと、うん、あの誰も見向きもしてくれないみたいな、うん、いやそんなことないのにねって思ったんですけど、うん、なんかこうあの結婚しなきゃとかあの、ね、子供さんがいらっしゃって、うん、なんかこう離婚歴のある方で、うん、やっぱりパートナー見つけないとこの先やっぱり子供、うん、あのねあのまだ、うん、子供さんがまだ。小学校高学年ぐらいだっておっしゃってたのでいや私一人じゃ子供育てていけないのよってこう真顔でおっしゃるんでういやそうなんだけどさと、まあ、そういう不安はねもちろん終わりだとは思いますけどす、ね、ちょっと方向が違うような気がします、ね、うだから要は自分を安売りしすぎちゃうのでう確かにやっぱりこのなんていうか焦りからつい安売りしちゃうっていうことはあるす、ね、そうなんですよ安売りはよくないですねあとはまあやっぱりそのなんていうんですかねお金の使い方も、はい、その将来どうなるかわからないっていう不安があるままに、うん、そのお金の使い方をきちんとできずにどんどんどんどんこう悪循環にはまっていってしまう方っていうのもいらっしゃいますね。はい、私のスクールに来ていらっしゃる方でも。40半ばぐらいの方もですねご相談に来られるんですけれどもあの貯金がゼロです貯金ゼロですかうん40代で、はい、あの多いんですよ実はえでもお勤めしてきたんでしょそうですそうです40代後半もしくは50代ぐらいの方でもあのまあこう言ってはどうかなと思いますけどこのバブルの頃はいはいでドキッとドキッとバブルだって<笑>すごいやっぱりお金の周りが良かった時代があったじゃないですかありましたその時のイメージが抜けないんですよねだから使っても使ってもまた入ってくるんじゃないかというなんかなんとなくまあ超楽観主義というかきっと大丈夫だろうというような備えができない人っていうのもたくさんいらっしゃるんですねいますね、うん、であのそういえば思い出しました、うん、そういう方いらっしゃって、はい、スピリチュアルが大好きなんですよ、うん、そういう方で。で私と、はい、あの私昭和40年生まれなので思いっきりバブルの時代なんですけど大体、うんまあ、私の年齢から前後3歳ぐらいの,、うん、この今47歳から、うんえー、と何53歳ぐらいの方で、うん、やっぱりバブルでね、うん、やっぱりそれこそあの何雨が降ってくるような感覚で冗談抜きで、うん、あのお金がね会社からどんどこどんどこやってきたのでっていうふうなところで。あの生きてこられたので,、うん、で確かにお金のことはあの楽観主義でそれでプラススピリチュアルであのスピリチュアル好きな方本当に真面目にスピリチュアルやってる方本当にもうごめんなさいあの先に謝っときますけれどもあのそういう方のスピリチュアルってなんか宇宙が後押ししてくれるから大丈夫よとか何,あの何なんかこうさうーあのハートを開いてコミットすればみたいな大丈夫かなみたいなそういう方多いんですよね。でまたそういうところのセミナーってやたら高いんですよね。ねあ、そうなんですか。はい。へえ。まあでも確かにその将来貯金がゼロですと。で将来に対してやっぱり四十歳超えてくると、うん、そうは言っても貯金がゼロっていうことがすごく不安。でその不安から今度はいろんな自己啓発セミナーとか、それだ。そのまあスピリチュアルというかこう精神的な救いを求めるような。セミナーとかそういったものに今度はどんどんお金をつぎ込んでしまって、うん、引き寄せとかシンクロを起こすとかそうですねさくらさんがおっしゃるようにそういうセミナーが、うん、1回30万とか40万とかするらしいんですねでなんで貯金ないんですか何に使ったんですかっていうといや無駄遣いはしてないんですけどって突き詰めていくと自分の将来のために高額のセミナーにどんどん行ってしまいます
という話もですねよくありましてそれがなおさら行っても行っても改善されないでも貯金だけが減っていくというような悪循環を招いてしまっている方もいるんですねでそれはなぜ行っても行っても改善しないかというと実は根本的な原因を分かってないからですよね。ですね。うん、で表面的なものだけを求めていってしまうのでえ結局何をやってもどんなにお金をかけても解決しないっていうことになるんです。で今日はですねその根本的な原因っていうのをまた後で、えーこれだっていうことはですねお伝えしようと思ってますけれどもまずはその資産嫁負債嫁っていうことの定義ですねどんな人が負債嫁かどんな人が資産嫁かあなたは負債嫁ではないですかというですね、まあ、セルフチェックセルフチェックでですねちなみに、えー、とセルフチェックで言うとですね、はい、負債嫁ってこんな人っていうのがあるんですよねえー、まあ,あの私たちのその最後にご案内する有料のプログラムの中でもですね、まあ、ちょっと困ったちゃんもたくさんいらっしゃるんですよそ例えばなかなかお金が貯められないとかですね今見言ったみたいに、えー、ついついお金をたくさん使ってしまうとか、ねね、あとほら自己投資とか将来のためにって言って役に立たないセミナーに、うん、<笑>役に立たないって<笑>ごめんなさいな本当に<笑>あのっていうかねあの本当にあのそういう仕事されてる方が見てたらもう消したくなっちゃうんじゃないかなと思ってごめんなさい<笑>本当に申し訳ないですでもなんか本当にね、うん、あのやってらっしゃる本人はあの自分の未来のためにとか自己投資っていうふうに大真面目で考えてるからそうですねそうなんですよねでもやっぱりそのなかなか優先順位がつけられないっていうことでしょうね何でもかんでもいい出たらダメなんですよやっぱりこう選んでいかなきゃいけないそれができないっていうことですねお金が貯められないっていうのはそもそも優先順位がつけられない人ですからそこをまあ改善しなきゃいけないっていうことは私は常に教えてるんですけどねマンツーマンで教えていくんですけれども負債嫁負債嫁ですねあの負の方ネガティブな方の負債嫁っていうのはやっぱお金が貯められないお金の管理ができないでお金をどうやって増やしたらいいかわからないと。あとは、咲夜さんの専門でいきますと、はい、別れた人のことを忘れられないとかですね、引きずって。5年も10年も待ってるね、復縁、復縁ってこう、なんか10年選手っていう、すごいのいますよ。<笑>本当ですかいや、本当に私も冗談かと思ったら、やっぱり私、ほら、たくさんカウンセリング受けてるじゃないですか、はい、やっぱりいろんな人いらっしゃいますよ、いや、10年とか、本当かなと思ったら、本当のなんですよね。まあ、そういう方とかですね。あとはアラフォーを過ぎているのに今まで男性と一度も付き合ったことがないとこういうことも増えてるみたいですね最近増えてますねやっぱり昔みたいに世の中変わってて昔はやっぱりほらあの親とかがあの騒ぐじゃないですか結婚あの親兄弟親戚、うん、にさせて無理やりにでも、うんうんうん、で今はやっぱり女性が社会に出てね、うん、あの働くのがまあ当たり前の世の中なので、うんはい、わざわざ結婚をあえてしなくてもとりあえず生きてはいけるので、うん、昔ほどはねあの周りがうるさく言わなかったこともあるんでしょうねきっとね。うんまあ、そうかもしれないですねなかなかこう自分に自信が持てないっていうかねあとは彼ができてもすぐ振られちゃうとかあと不倫していてよくないと分かっていながら一人になるのが怖くて別れられない,いはいこういう方いらっしゃいますねそういうのはバシバシ私あそうですねちょっとね足を洗っていただくのもいいんですけど本当に不倫はね誰も幸せになりませんからねう絶対ダメですね、まあ、そういう方とか、まあ、まあ不採嫁っていうことですねあとは他人と比べてしまってみんなが幸せに見えちゃうっていう,、ね、そうこれもありますよね隣の芝は葵的な感じです、ねですね、今ほらフェイスブック見てリア充やっけあ,ありますよね<笑>リア充ねあれもどうかと思いますけどね,ね本当にあれいいじゃないですかね本当ですよねもう勝手にすればって感じですけどねあとは、えー、と女性としての価値に自信がない自分を愛することができない、うん自分のことが嫌いだから自分の感情に振り回されるとか、えー、感情に振り回されてしまうから家族や友人などに感情をぶつけてしまって関係が悪くなるとかそうですねやっぱりご自分のことを好きじゃない人って、うん、あの
優先順位というかあの価値観がこうひっくり返ってて、うん、あの本当に自分のことを思ってくれて愛情をかけてくれる一言をこそ大事にすべきなのに、うん、なんかこう自分のことを大事にしてくれない人ばっかりこう振り向いてもらうっていうかさこれ男女関係だけじゃなくても友達だったりとかあとは先生とか。うんあのあの例えば仕事のね、はい、の方関係とか、うん、あのなんだろうお取引先とかなんかこう自分を大事にしてくれない人に何とかしてこう自分をの方見てもらうとか、うん、認めてもらうっていうの、うん、大事にしてもらうみたいに、うん、あの大事にしてくれない人に認めてもらうって頑張っちゃってそのフラストレーションを本当は一番大事にしなきゃいけない、うん、あのその方のことを最も身近にいてね、うんあのね、照る日も曇る日も、うん、あのこういつもいてくれる人こそ大事にしなきゃいけないのにあの愛すべき人を粗末にしてしまうのが自分を愛せない人の特徴なんですね。うんうん、なるほど、はい、そういう方もいそうですね。あとは、えー、とお金がないから実家暮らしから自立ができないとか貯めなきゃと思っているけれども、えー、貯められないこれはちょっと最初に言いましたけどね実家暮らしなのに貯められない。こういう方も多いんですよね。そうなんですよね。安心して使っちゃうから。そうなんですよ。実家暮らしで家賃がかからないのに、しかも食費も入れてません。い,いらっしゃいますよね。<笑>お母さんお弁当作ってますから。そうなんですよ。びっくりしました私。方で手取りで二十万あって、ってことはまるまる二十万使えるわけじゃないですか。られるでしょう。毎月ボーナスみたいな。そうなんですよ。なんて幸せなって。多分ね、あの一人暮らしされてる方は思ってらっしゃると思いますけどそれでも貯められないっていうのはやっぱりね、うん、ちょっと考え方があのお金に対する考え方っていうことですねそういうところを、えー、変えなきゃいけないっていうことですねえー、とそれから、まあ、いつまでも一人とかですねそんな自分がますます嫌いになるとかまあそんなとこですかねでしょうね、うん、ちょっとねなんかドヨーンとされたようなラインナップではありますけれどもでももしこの中の皆さんがあなたがですね一つでも当てはまっていたとしたら、まあ、そこを改善していけばいいということですから大丈夫です安心してくださいそれは改善ができるということですで改善してどんどん人生を良くしていった人たちもこれからたくさんご紹介しますからそういったところでね少しこうきっかけというかそうです、ね、ヒントを得ていただけたらいいですねもちろん私たちは今こういう状態にいる人たちのことをねあのダメだとか、うん、あの否定するつもりはないんですね、うん、あの否定するつもりはないんです人間としてただやっぱりこういう状況にいらっしゃる方というのはやはりまあね自分に対してのこうセルフイメージも低いですしさっきも言ったようにあのご自分をねあの安売りしてしまうねなんとか自分を好きになってくれる人を見つけなきゃとこう必死になりすぎるっていうことをねあの非常にこうものの考え方がこう長期的な視野ではなく。あのな,なんかお金の使い方も男女関係の結び方もすごくこう、うん、今今今今みたいな、ね、あのもうちょっと考えようよねっていう、うん、じゃなくこういう感じの恋愛を繰り返しちゃって自分をね不幸にする方本当に多いんで、うんあのまあ、そもそもやっぱりあのその場のいわゆる短期的な恋愛はねあのできてもやっぱりライフパートナーという幸せな結婚っていうことはちょっと厳しいですし、うん、仮にいわゆる形だけ結婚したとしてもあの、ね、こんなはずじゃなかったっていうふうにお互いに不満を持ったりとか、うん、あとは結婚してもあの旦那さんがこう、ね、あの大事にしてくれないとか、うんうん、逆に自分の方があの相手の,だんあの、まあ、旦那様を大事に思えなくなったりとか、うんうん、よくやっぱりうちにも相談ありますよ。うんあの私は既婚者なんだけれども実は夫以外の人と夫には知られてないけれども付き合ってて、うん、あのこっちの彼と結婚したいんですけどどうしたらいいでしょうかとか、うん、本当に実はそういう、うん、あの相談多いんですよね。うん、ですからもったいないですよね。そうなんですよねもっともっとそのちょっと考え方を変えるだけであなたの人生はもっともっと輝けるし充実したものにできるはずなのに。なんかこう自分で自分を止めちゃってるというか,ううなんか自分でミスミスこういじめちゃってるっていうかあり地獄にはまり込んでいくみたいな、うん、そんな感じのね,ねありますよねあと、ね、やっぱり結婚しなきゃっていう
その変な、うん、うんなんていうんですかね思い込み、えー、思い込みっていうか固定観念そうなのか結婚はやっぱり私もねこの仕事してますから、まあ、結婚はするといいですよってやっぱり人生に1回ぐらいはね、うん、あのパートナーシップってことを勉強するためにも本当に結婚って成長になるので。あの幸せな結婚をすればの話なんですけれども、うんまあ、もちろんおすすめしますけれどもでもやっぱりあの人が結婚してるからとか、うん、もう40だから結婚して子供産んどかないとみたいな、うん、そういう方多いですよね多いですねあの生まれちゃった子供かわいそうだよねって私思うんですけどで,、ね、でまあここからですねもうちょっとこう深く切り込んでいこうと思うんですけど、はい、じゃあそういった焦りとか、はいうん、そのどんなにセミナーに通っても改ざんされない根本的な原因っていうんですねあのたあのそうですねあの短絡的は、うん、発想になってしまう,しまうそのあの本当の原因主役の根源、はい、ということなんですがそれが何かというとそれはですね実は後がないという幻想なんですねこれです後がないです幻想ですからね、はいはいまあ、幻想とは言ってもねあのそこにもうズボッていっちゃってるご本人は、うん、幻想だと思えないのが幻想のまたねたち、うん、の悪いところなんですけれどねそうですね、はい、でやっぱりその特に40っていうね年齢とか、まあ、多分節目節目でみんな「もう30だあもう40だもう50だ」っていうふうに多分そういうふうに思っていくんだと思うんですけど、ね、あだって。<笑>思思っていくくんんだと思うんですけど、はい、私もよく聞くんですよもう私40なので「後がないんです」っていうね,ねやっぱりそちらでも「後がないんです」っておっしゃいますから、はい、で中には30歳でもおっしゃる方もいておっしゃいますよねあなたまだ30じゃないなですよ「後がない」って何を言ってるのって「<笑>いや私40ですけど」みたいなね,ね,<笑>ね何言ってるのですよね<笑>そういうその妄想というか、ええ、そこに取りつかれてしまうとどうしてももうなんかこう早く早くっていう焦りにそう早く決めなきゃとかつながってくるんですね,ね今決めないととかこの人を逃したら後がないってやつね、うん、それありますよね、うん、これがまずいんだまたうん確かにでやっぱりそのとは言ってもですねあの多くの方がこの幻想には取りつかれているんですよだからあなたがもし今そう思ってたとしてもあなただけじゃないしでそれってそのなんかこう世の中の風潮みたいなところがあるので,で、ねはい、別にあ,のあなたが悪いわけではないんですそう言われてしまってる言われてしまってますよね,で,すね、はい、でもそれは実は本当ではないというか真実ではないということなんですねで実際にに私たちの,その有料プロググラムに参加されて過去に参加されてきた人たちの中にも多くの方がその後がない幻想に取りつかれてる方がいらっしゃる最初はね,初にね,最初はね来た時はね後がない病で、うん、あの重症で来られたんですよねいらっしゃいますよね、はい、そういう方例えばどんな方がいやあの重症、うん、重症クラスの人重症クラスの方はいえっ、ー、と重症クラスの方はあのねえっと、離婚をされて、まあ、40歳ぐらいの方でお子さんがいらっしゃるんだけれども、うんうん、やっぱりあの自分はねあの離婚をしてね、うん、あの子供もいるから、うんうん、でもやっぱりあの再婚したいしパートナーシップ諦めたくないしっていうことで、うんうん、だから「彼氏ができました」って最初の頃ね報告があって、はい、いやあの話聞いてみるとうーんと思うんだけれども、うん、いや,やっぱりパートナーができるって素敵ですねみたいなことをおっしゃってて。うんうーんと思ってたんだけれども、はい、それからしばらくしてなんかね彼がすごい借金を抱えてて「働かない」とか言ってるから「いや働かないの?」って聞いたら「で生活費どうするのよ」っていうかあの「一緒に住もうと言われてるんです」って言われて「いや一緒に住もうと」って「どうすんのよ」って聞いたら「私がねあの私働き者です」「いやそれまずいよね」って話をしてまあ女性の人だけが働いてそう男性が働かないとそう、まあ、彼一人ぐらい養えますからみたいな感じのことを言ってたんですよ、えー、最初の方は、うん、それはだけどまあこうか不幸か、うん、結局その彼とはすぐね、はい、さよならあよかったですねになって、うん、でもまたねその後彼女はやりたいことを見つけて、うんうん、そちらのやりたいことをねまずあの彼女の場合は素晴らしいのは、うん、あのやっぱり個人セッションずっと続けてる間に
あのどっかでやっぱり個人セッションとかね続けてるとあのこの後がないっていう幻想がパツンと外れる瞬間があるんですよ。まあ、それあのその幻想をパツンと外すのが私の仕事でもあるんですけど、うん、個人セッションで、うん、パツンと外れて、うん、あ後あるんだみたいな。うん、あじゃあ後があるってことは、うん、あの。ね、自分の好きなことを本当にあの納得できる生き方っていうことを追求して、うん、本当に自分のやりたかったことをやって自分を輝かせていってもあの十分後があるってことはいいじゃんってことで、うん、あの本当にやりたいことをするずっとやりたかったけれどもあのお金がないとか、うん、自分はあの、ね、パートナーもいないんだからってことで後回し後回しにしてたやりたいこと、うんまあ、彼女の場合はカウンセラーになりたいっていうふうな目標がね、うんですけれどもそちらの方を追求してたら、うん、よかったですねそうなんですよそれで、うん、そこでそのカウンセラーとして一生懸命勉強している彼女を見て、はい、彼女を好きになった男性が、うん、現れたそう,そういう出会いがあって今度はちゃんとした素晴らしい方ですあよかったですねでなんかこの間ねご報告いただいて、うん、あのまあ向こうのね親御様とご挨拶をなさって、うんうん、あの婚約ですかそうですね。そんなご報告いただきましたよ。で、まあ、彼、ね、彼女の場合、やっぱり離婚歴があってね、うん、お子さんがいらっしゃるっていう方なんだけど、うん。そういうね、お子さんがいらっしゃる彼女のその何、バックグラウンドも含めて、もう丸ごと、うん。それがあなたなんだからっていうことで、うんうんそ,でね、そのまま受け止めてくださる方がね、ねあの現れたんですよね。やっぱりこう、自分自身で後がないって思ってると、そこに。なんかつけ込まれちゃう,う。そう、あの、ろくに出しが来るんですよ、ね。そうですよね。そう。なんか、あの、さっき打ち合わせの時にもありましたよね。ええ、なんだったっけな。なんか、残り物と結婚してやったんだからみたいな。あ、そうそうそうそう。私やりました、ね。残り物。知らないんだよ、って話。ね。だから、やっぱり、なんか、こう、さっき。さくやさんもおっしゃってましたけれども、後がない幻想に取り憑かれてしまって自分を安売りしてしまうっていう,、ね、うなんですよね。もうとにかく結婚しなきゃとか、それもやっぱりその将来的な経済の不安とか老後の不安っていうものがこう迫ってきたときにそこに取り憑かれちゃうんじゃないかなと思うんですよね,すね。やっぱりあの生きていく不安っていうのって。結局私たちを本能レベルで揺さぶりますので、うんうん、皆さん後がないっていうことで、うん、あ,のあまりおすすめできないタイプの男女関係を繰り返してらっしゃる方って、うんうん、皆さん口々におっしゃるのは、うん、頭では分かっているんだけどっておっしゃるんですね。うんうん、でこの頭では分かっているんだけどっていうのは、うん、ある意味あの本当のことで、うん、頭というのは理性なんですね。うんであの後がないっていう恐怖って生き死にに関わるね、うん、あの生きていけるんだろうかっていう生存に関わる恐怖なので、うん、これも本能レベルでね恐怖がこう自分をこう、ね、コントロールするわけなんで、うん、理性と本能で戦ったら理性が勝つわけがないんですよね。うん、なるほどなのでこの「後がない」っていう恐怖は本当は幻想なんだけど、うん、この幻想にねあのいつまでもこの幻想が真実だと思ってるとこの「なんですか自分や数理病、うん、後がないからっていう,こう、うん、バッドチョイスバッドチョイスっていうろくでもないこう、ねあのうん、選択のスパイラルからどんどんどんどんあの幸せになりたいのにどんどん自分を不幸にしていくっていうスパイラルからは正直言って抜けられませんね,、うんねうんはい、あとやっぱりさっきちょっとお話ししましたけど、はい、セミナーにね繰り返し行っちゃうっていうところもやっぱりそこだと思うんですよね。その自分自身が後がないっていうふうに思っているから何かこう自分を肯定してもらえるような言葉が欲しいと思ってそれを探し求めてさすらってしまうとそうなんですよね、うん、でそうすると「いやじゃああなたこっちのセミナー受けた方がいいわよ」って言われると「じゃあそこに」って言ってでもそこでも多分答えを得られなくてまたじゃあこっちを受けた方がいいわよって言われてまた次にいやあの実際ねあのいらっしゃいましたよね、うん、あの司祭嫁に来られた方も、うん、あの司祭嫁に来られる
までにやっぱり結局彼女は、うん、あのアラフォーっていう年なので、うん、自分がなかなか結婚ができないっていうかパートナーが見つからないのでっていうことでそれですごく気にしちゃって、うん、あのセミナーに行ったのがたまたまスピリチュアル系のセミナーで、うん、あのじゃああなた本気であなた結婚したかったら次はこれ受けなきゃダメよってことでやっぱりその先生がこう資格とか発行する方なんでね、うん、あのじゃあこのコース受けなさい次はこのコース受けなさいってことで。うんうんなかなかが結果が出ないと、うん、あのなんかその先生から「うん、あなたはね、うん、カルマが重いからカルマの浄化が済んでないから」とかなんかね「うん、あそうなんだ」って私聞いちゃったんですけど、うん、それで何でしょうねやっぱり一回行くごとにレベルが上がると、うん、あのほらそういう資格系って高くなるじゃないですか。うんうんね、あのレベル1からレベル5とか、はい、でマスターコースとかいるとドーンみたいな感じで、うん、それで最終的にはあの1回のその何そのなんていうんですかレベルなんとかマスタークラスとかの受講料が100万円を超えちゃって、うん、本当に使っちゃったお金が300万とか,なんか,か,かなりつすぎ込んじゃって、うん、あのでも行かないと。うんあのカルマが浄化できないって先生にも言われたしどうしようって言った時にたまたまあの誰かのメルマガのねご紹介であの資産読め負債読めるウェブセミナーをあのたまたま見つけてくださってねあの1期生として入ってこられてねそこから変わってたんですねで,すねでまあ彼女はそのセミナー行くのをやめてまあご自身でコツコツね私とセッション続けてこられて。まあ、地道なところからね、うん、あの時間の使い方とかそういうところからとか、うん、あの本当に日常生活の,、うん、あの地道なところから改善していくとか、うん、あとはまあコツコツとね、うん、あの本当にあの男性の出会い方ってあるので,そう,で、ね、そういうところにあの祈ってばっかりないで、うん、<笑>引き寄せってやってないでちゃんと自分で,で、ね、あの足を運ぶっていうことをされたら本当に出会いがあって。うんあの婚約されたんですよね。あ素晴らしいですね、はい。やっぱりそういったちょっとした考え方のこうを変えるというか、違う視点から見てみるってすごく大事だと思うんですよね。そうですね。でもうこうだって思って自分自身で突き進んでいくと、客観的に見てもなんかちょっと違うんじゃないのと思われていてもそれに気づかないというか、あと打ち合わせの時にもちょっと話しましたけど。はいあんまり本当のことを言ってくれない女友達ってあなんかね<笑>あのなんかおっしゃる話をねしてましたけど<笑>はい、はい、あ大丈夫大丈夫まだまだ若いから大丈夫だよみたいなそういうその表面的な、うん、慰め合いしかできないような友達関係を続けてる人も多いんですよ何々ちゃんいけてるってやつですね、うん、で本当のことを言われてしまうとこうきついというかうん自分として受け入れたくない真実を言われてしまうことが嫌なのでそういうことを本当のことを言ってくれる人は逆にシャットアウトしてしまうで、ね、そうですねそういったところもやっぱりその自分自身がもうすぐ何か結果を出さなきゃっていう焦りからいいものしか見えなくなってしまうっていうことなんですね。そそううでですねあとはあのお金の使い方もやっぱりそうで、はいその後がないと思っている割には今までのお話でもきましたけれども貯金をしないんですねねうんこれはないって言いながらおかしいですよねそうなんです不思議なんですけれども貯金がないというよりはできないんですねでそれはなぜかというとやはりその根本的に自分は何を変えなきゃいけないのかということが分かっていないので表面的にこれを買えば何かが改善するんじゃないかもしくはこれを買えばちょっと若く見えるんじゃないかこれを買えばモテるんじゃないかというような表面的なものについついお金を使ってしまって自分の内面を見る内面をしっかり客観的に見るっていうところにお金を使えないんですねだからさっきも言いましたけど表面的なものを改善しようと思ってどんどんお金を使っていったって根本的な原因が改善されなければ変わりませんから変わらない変わらないって言って結局どんどんお金をまたつぎ込んでしまうっていうことなんですねなのでそういう方もあの私のところにいらっしゃるんですけどそういう時私はですねもうあの一切そこにお金を使うのはやめなさいっていうあそういえばおっしゃってましたねあのうちのね、うん、あの資,資産嫁のメンバーさんがあの青柳先生にビシッとやりましたってでどうしても私これがなんとかあの
ずっと私勉強したいと思ってたのでダメでしょうかって言ったらじゃあね絶対ダメって言わないからあなたの場合はあのなんかやるっていうと全額つぎ込む悪い癖があるから、うん、今の収入で、うん、なんかこの例えば。5% とか 10% までっていうふうに決めて使いなさいっていうふうに言われたんですみたいなのあの自己投資のポイントっていうのがありまして、うんうん、自己投資をゼロにするっていうと今まで自己投資やってきた人は不安になっちゃうんですよで逆にあの反動で使っちゃうことがあるので、はいはいはいはい、パーセンテージを決めるんですよ、ええ、だったらあの 10% 以内で、えー、投資できる自己投資だけにしてくださいともしくは言ってた言ってた<笑>もしくはその高額だったら毎月 10% 貯めていって自己投資貯金を作って自己投資貯金の中でできる範囲でやりなさいとそうじゃないとですねもうどんどんつぎ込んでいったってまあキリがないですからねそうですね、うん、あの私も聞いたことあってなんかこうクレジットカード限度額までいっぱい使っちゃう人って結構ねいらっしゃるんですよね,すね、うん、それも私指導しててあの一番たちのあるのはリボなんですよ。リボ払い。うわ。リボ払いはもう絶対やったらダメです。もうどんどん膨れ上がってしまって、リボって月五千円とか一万円なので、えー、そのぐらいなら払えると思って、三、はいはい、つ四つ五つやっちゃうんですよ。まだ大丈夫、まだ大丈夫ってやって、今までで一番ひどい人でリボで十万という人がいましたから。<笑>リ,リボで10万ってリボで10万はリボで10万ってリボで月10万払ってるのってことはな何個20個ぐらいうん数忘れちゃいましたけどよくそこまでやったなっていう感じはありますけどそれもちょっと依存症なんですよねそうですね結局アディクションですねや,や,らざるやらなきゃ私はダメになってしまうっていうようなやっぱりそれも後がない幻想に取りつかれてるんですよで私はそれやめてくださいって言ってやめたらどうなるんでしょうっておっしゃいますけど大丈夫やめても生きていかれますからって言われて<笑>死ぬわけじゃないから大丈夫であなたまだ若いんだから外見も大丈夫っていう話をねいつもするんです、うん、やっぱりそのお金の使い方に関してもあの変わってきますこの根本的な原因がなくなってくるとですねであのそうそうそう卒業生の方でねいらっしゃいましたよね無駄遣いの癖を手放したことで、はい、お金が貯められるようになって、はい、でほとんどの方はそこで投資をどんどん始めていくんですけれども中にその不動産のね、うん、大家さんに大江大家さんね、うん、彼女ね,方がね、うん、彼女が素晴らしいと思ったのは、うん、彼女はあの東京から遠いところにねあのすんそういう東京から遠いところの北関東のご出身だったので、うんうん、学生時代は確か東京だったかな,なんかあの親元を、ね、離れて一人暮らしをしてて不安だったっていう経験があるから、うんうん、もう自分もあの不動産をねあのいわゆる不動産投資って言ってもなんかそういうほら億万長者ロバート清崎じゃなく、うん、自分と同じあの昔の自分と同じようなやっぱり遠いところから来てね地方から来て親元離れてねあの東京で勉強している女性があの若い女の子が安心してあの勉強が続けられるように、うんまあ、親御さんも安心して東京に送り出してあげれるような、うん、あの女子学生さんのためのなんかこう自分がね、うんうんあの OL 大家さんで、うん、あの女性による女性のための青柳さんのスクールみたいな、うん、女性のによる女性のためのなんかそのワンルームっていうかね、はい、あのなんていうの安心して、うん、いいコンセプトですよねそ,うそ,うそ,うそれでね,ねやりたいんですって青柳先生のご指導で、うん、OL 大家さんになっちゃいましたなんてなりましたからねそれでそれで、ね、1年目それで彼女2年目にね今度はねあの恋人が見つかって、うん、あの途中いろいろあったんですよ彼女も、うん、あのまたなんか振られちゃいましたとかね、えー、なんか変わってもう私はもう OL 大家さんにはなれたけど私女性の幸せうーっとか言ってたんですけどね,<笑>す,ねすごいなんか見てて私もつらくなっちゃったんだけどそうなんですよ<笑>そうそうでも年末でもなんかやっぱり彼女とやっぱり、うん、あの親子関係のこと私やっぱりねパートナーシップのことって親子関係も見るので、うん、あの親子関係のねパターンをやった時にやっぱり私年が本当にもう50なんでやっぱり
若い世代のお母さんを投影されることが多いんで、まあ、彼女のお母さんとの問題をバシバシバシバシやるんですよねでもさっきは先生なんか大っ嫌いみたいな私怒ってるんでギャーみたいな感じで来ちゃったとか思ったんですけれどもでもまあ,あのそこでぐわっとこう年,年末にねあのセッションしてあのいやもうそ,その時本当にこの子セッションやめちゃうんじゃないかなと思ったけれどもでも年が明けてねあの新年会があった時にゲロッとしてて晴れ晴れした顔してるから何かあったのかなと思ったら「さっきは先生」って言って「どうしたの?」って聞いたら「実はご報告がありまして」って。彼ができたんですみたいなことをよかったねみたいなそれでその彼となんやかんや言って半年ぐらいお付き合いしてからまあね婚約をされてそうですねでねこの間ねあのご報告が出てね結婚しましたってね綺麗なお写真写真ね送っていただいてそういうのを聞くと本当ね嬉しいですね嬉しいですよねうん彼女が彼女もそうですしそうこの幻想から幻想が外れていってどんどんこう優先順位というか人生で何をするかということが見えてくるとお金の使い方も変わってくるのが特徴で今おはあの話しました彼女の場合も自分のためにどんどんお金を使っていたのが今度は誰かのためというふうにお金を使えるようになってくるんですね今回のその地震とかを見てても思うんですけどお金ってどう使うかによって全く意味合いが違ってくると思うんですよ持ってる持ってないかかわらず自分が影響できる範囲の中でその予算がありますからねお金はどうしてもその予算をどう振り分けていくかっていうことですね例えば義援金とか寄付金っていうのは誰かのために使っていけるお金ってすごく価値があるものだと考えられるようになってくるんですよね自然と別にそれを強要してるわけではないですけどそう自然と考えられるようになってくるとやっぱりこう何、うん、というか本当に人間的な温かみというかですね,そうですね、うん、深みっていうのもこう生まれてくるんじゃないかなってそれがやっぱりその女性としての魅力につながっていくと私は思うんですね。そうですねやっぱりあのそういったこう生き金ですよね、うん、そういう使い方ちゃんとこう生き金を使うことができるようになると、うん、あの自分もねあの人様のご厄介になってるというかこう誰かにぶら下がってるだけではなくこんな私でも誰かの役に立つことができたっていう,こう健全な自尊心といいますか、うん、あのセルフイメージが上がるんですよね、うん、お金の使い方一つで。ですからその私たちのプログラムで1年2年。やってる方は寄付を始める方が多いですね。多いですね。うん、それもなんかすごく私としては嬉しいなと思いますね。そうですね。あとお金のもう使い方でもう一つお話ししたいのがあのー、結婚相談所の話がありまして、はいはい。別に結婚相談所が悪い話悪いってことじゃないんですよ。結婚相談所に行っていただい行かれてても全然いいんですけど、はい、その出会いを求めてね。はい、実はあのー、私がですね。結婚相談所を東京大阪名古屋福岡だったかなで、えー、複数経営している結婚相談所の経営者の方とお話しする機会がありまして、はい、でその方に「青、う、井、ん、さん今度その結婚相談所に来ている女性向けにセミナーをしてください」って言われたんですよ。うんうん、だからなんでですかって聞いたらいや実はその結婚相談所に出会いを求めてやってくる女性たちがちょっとなんか勘違いをしているようだと。でどういうことかを聞いてみるとそのアラサーとかアラフォーとかですね割とその、えー、大人の大人女子の方なのに毎回その婚活パーティーっていうんですか婚活パーティーを何度も何度もこう回を重ねるごとに露出が多くなっていくと。あ胸がこんなにたりとかご出勤みたいな。もうなんかミニスカートとかもうなんかノースリーブとか,なんかアミタイツとかアミタイツはちょっと分かんないですけどだんだん露出が多くなっていくんですってでそのなんで露出が多くなっていくかっていうと婚活パーティーをした時にその,あの会社では点数をつけるらしいんですね男女とも点数、うん、で露出が高ければ高いほど女性はですよ男性からの点数が高くなる傾向にあるとうわで
でも結局はそれって結婚相手としてつけてる点数ではなくてそうです、ね、どちらかというと遊び相手そうです、ね、あわよくばというような、うんうんまあ、ちょっとこう下心があって高く点数をつけてるんだけれどもそれを女性は勘違いして私まだいけてると点数が高いからいけてるって言ってどんどん露出が多くなっていってで声をかけられても私まだ大丈夫って言ってこうカップルにならないと高望みしてしまうと、うん、でもまあそういうカップルねそういう形でカップルになっても。ね、え男性大事にしないじゃないですかそうなんで,すよで私も言ったんですねそれではその本当に結婚相手としては見られませんよねって話をしたらその経営者の方男性なんですけど「そうなんです」って言ってもう本当にそういう露出が多い女性とか、うん、なんかこう。けけばいというか、はいはい、派手派手しい女性は男性からすると結婚相手とはしではなくてやっぱり遊びの相手としか見られないからちゃんとその真面目に婚真面目に婚活っていうか結婚を前提としたお付き合いに発展しなくなってるんですっていやだって結婚相談所にさだってお金払ってきてるんですよねそうなんですよ結婚相談所にお金払って入会して結婚相手じゃなく自分は相手ね、遊びの相手としか見てくれないような男性としか、ね、ご縁ができないってちょっと何かおかしいですよね、うん、じゃそこもやっぱりちょっと優先順位が違うというか、うんうん、なので、まあ、その経営者の彼としては結婚っていうね成立してってほしいからやっぱり女性には少し意識を変えてほしいと思っていてでも男性の自分がやってもダメだから青柳さん言ってくださいっていう話だったんですよ、まあ、それはどんどんん言いいますよっていうことだったんですけどねやっぱりそのもモテたいっていうかそういうことじゃないじゃないですかその咲夜さんが常に言っているように自分を大切にしてくれるパートナーそのたくさんの人に興味を持ってもらうんじゃなくて本当に自分を大事にしてくれる人こそをこう見つけるっていうですねそういったその考え方。そうですね,ですねこれは私の男女関係パートナーシップの心理学の,あの師匠たちが言ってたんですけれども、うん、やっぱりあのそういうなんですかね、うん、あの露出度が高い、うん、あの服というかそういう男性の、まあ、英語でラストっていうか、うん、LUST あのラブじゃなくてラストの方を刺激してしまう,こう欲望の方を刺激してしまうと、うん、欲望であの男性の興味あくまでも興味なんですよ、うん、興味そうですよね、うん、男性の興味をそそって欲望をかき立てることは可能であってもここ間違えちゃいけないのは、うん、あの欲望ねラストの方は抱いてもラブをねその女性に対して持つことはないんですね、うん、で欲望で、ね、引きつけた相手というのは結局欲望で終わってしまってあの欲望が愛に変わることって残念ながらないんですよね。本当に申し訳ないんですけれども。そうですね。はい、やっぱ私の周りも男性の経営者多いですけど、あのー、激しく同意しますよ。そのなんていうんですか、露出度が高いとか、まあそのブランドばっかり着てるとか、はいはい、ちょっとこう、うん、なんですか、お金かかりそうな。<笑><笑>一言で言うとそんな感じの女性は結婚相手としては選ばないでこれはもうみんなはっきり言うんですよね男性側の意見ですよだからそこを勘違いしないように自分の魅力っていうのをですね,うですねこう引き出すというか理解してこう磨いていくっていうふうにしてほしいですねそうですねでやっぱり女性は私はいろんな方の相談に乗ってますけどお金の使い方あとは時間の使い方これって結局人生をどう生きるかっていうことになってくるんですよ、はい、今日その婚活パーティーに行くのか別に行ってもいいんですけどあの家で読書をしてゆっくり落ち着いて過ごすのかそれもまた選択ですし、えー、遊びに行くのかまあそうなんですか仕事をするのか、まあ、どっちがいいっていう話ではなくてそういう常に選択をして生きているわけですから、そこにお金の使い方思い出したあのですね、婚活だパーティーばっかり行ってて玉砕玉砕玉砕してたあの四十代の方でいますし三嫁さんあいらっしゃいましたえ辞めて
結局あの彼女の場合はスポーツをするのが好きだったんですね、うんうんうんうん、でスポーツをするのが好きで体を動かしてるとすごくね気持ちがいいし、うんうんうんうん、自分もあのやっぱり会社勤めばっかりしてて体を動かさなきゃずっとあの学生時代スポーツなさってたんで、うん、ずっとスポーツから遠ざかっていたから、うん、じゃあ婚活パーティーとかも目の色変えていくのやめて、うん、本当に自分が楽しくなれる、うん、体を動かすとポジティブになるんだって言ってて、うんうん、嫌なことがあっても運動してると彼女忘れるんですって。うんなのでじゃあ社会人サークルに入ろうっていうことで入ってそこで出会いがあって真面目なお付き合いよかったそうそれでなんかこの間プロポーズされましたのでよかったねご報告いただいてますよかったですね、はい、いや本当にねそういうその実話実例っていうのが後を絶たないんですよねさっき数えてみたんですよね,ましたね今までの私たちのこのプログラムで何人の独身女性が結婚していったかっていうですねこう数えてみたらなんと,、えーとね、今まで私たちが関わらせていただいた資産嫁さんが、えー、と1期からカウントすると。えー、と80人弱ですね77人, 77人でしたね、うん、それでその中でもうあの既婚者の方がまあ20人ちょっとなんで大体なのでシングルでね、はいあのまあ、この中にはやっぱり死別とかそれから離婚されてシングルに戻ったっていう状態で、うん、フリーの状態で。あの私たちのところに来られた方が、まあ、60人弱そうです、ね、50 50 57人, 57人かなでその57人のうち、えー、と資産読みに入ってからあのパートナーができてあのプロポーズされました本当に式を挙げられた方もね、うん、あの何人かいらっしゃってあのご両親のところにご挨拶行きましたっていうところ大体いい婚,婚約もしくは。あの結婚が決まりましたっていう方がカウントしたらね12人いましたすごいですねあの5人に1人 21% パーセントね 20% ですねそうですね5人に1人、はい、が結婚が決まったこの3年でですからねそうですねこの3年でですよで彼氏ができたっていう方を含めたらもっと増えますか、ね、多分もっといるんじゃないですかねやっぱりこれっていうのはそのまあ自分私たちの、ね、プログラムなので手前味噌になってしまいますけれどもそういったちょっとした考え方の違いまた固定観念とか思い込みっていうのを外すことができたので彼女たちの力で幸せになれたっていうことですね,ですね、はい、本当に嬉しいことだなと思いますけれどもあとその結婚っていうのがやっぱり目的ではないですからね。そうですねその自分が幸せになるという中で結婚を選んだ方はこのぐらいいらっしゃいましたけれども他の例としましては自分の人生の目標が見つかってですね,そうですねなんかこうビジネスをやっていこうっていうふうにね、はい、言った方もいらっしゃいましたよね,いらっしゃいますね、うん、私実は私のところでそ,のそうやって学んでる方が3人ぐらいねあいらっしゃるあの,あの彼女<笑>いらっしゃるんです彼女も変わりましたよね変わりましたね,ねもう何のために生きてるのか分かりませんみたいな最初<笑><笑>そっくりそっくり<笑>そうだからね向こうで「あの我慢のあ私のことだわ」って「青<笑>柳先生たら」っておっしゃってるかもしれませんね<笑>感じでねいら来てたんですけど、ね、まあもうね1年ぐらいずっと話してましたかね毎回毎回あの前進しては戻り前進しては戻りって皆さんそうですけどでもやっとやりたいことが見つかってまあ、少しずつですけれどもその目標に向かってこう進んでいっていることによって将来に対する不安が全くなくなったっていうんですよあ本当ですか、はい、なんか生きてる意味が分かりませんみたいな感じだったのに、うんうんうんうん、もうこれから先の不安が全くなくなりましたと本当にあの嬉しいなと思いますよねそれは嬉しいですよね、うん、本当楽しみこれからどうなっていくかが楽しみだところですね、はいでまあ、ちょっといろいろとですねお話をさせていただきましたけれども、まあ、結局ですね繰り返しになりますがあなたがうまくいかないどんなにセミナーに行ってもダメどんなにお金を使ってもダメ、えー、どんなに悩んでもなかなか改善しないのはやはりその後がないということに取りつかれているということがあの原因なんですよ。で先ほど資産嫁、負債嫁の定義もしましたけれどもお金を貯められないとかいろいろありますがその本当の原因っていうことを考えて突き詰めていくと資産嫁という人たちは
あとがないという幻想を持ってないんですねそうですね浅い嫁はやっぱりそこにまだ取りつかれているということですねはい、うん、でやっぱりそのいろんなですねそのあとがないっていうところから自信がないとか、えーなんだろうすぐ人の言うこと聞いちゃうとか騙されちゃうとかね<笑>つけ込まれちゃうから対等のパートナーシップが気づけないとか、はい、あとは人を疑っちゃうとかね逆にねありますね、はい、でお金を喜びで使えないっていうのもそうなんですよあとはまあダ、うん、メンズを引き寄せてしまうとかあとは上司との関係がうまくいかないとかやっぱり全てはその後がない幻想なんですで今回ご紹介させていただこうと思っているこの有料プログラムは1年間かけてあなたのその後がないという幻想を取り除く有料プログラムこれを今日は自信を持ってご案内したいと考えておりますでこの有料プログラムの内容なんですけれども詳細はですね実はお手紙として皆さんにお届けする準備をしておりますそれがどこから見られるかというと皆さんこう見ていただいている画面の右下ですねこう動画配信されているこの黒いボックスの下の方に「えー、この花咲くや青柳ひと子」というふうに私たち2人の名前が書いてあると思うんですねその名前をクリックしてみてください実はこの名前クリックできるんですね名前をクリックしていただくと今回のあなたの後がない幻想を取り除く1年間のプログラムこれ資産読め妖精プログラムっていうんですけれどもこの詳細が出てまいりますこれをですねまずはひあの開いてください今すぐクリックして開いてくださいこの画面の右下ですこの今配信している動画の画面があってその下にまあ質問のボタンとかがあってその下にこの花咲く八百屋ひと子っていう名前この名前をクリックしてください今すぐクリックしてくださいねはいで今回のですねこの資産読め養成プログラム今回ご案内している有料のプログラムというのは実はまあいろんな話の中で出てきたと思いますけど4期目なんです、はい、2013年から13そうですね1 3 1 5 1 6ですね、はい、13年から始まって毎年1年間のプログラムで4期目なので今回お申し込みいただいたら4期っていうことになるんですけどもこれあの本当にありがたいことだなと思うのは毎回リピートしてくれる人もいるんです,、ね、そうなんですよもう一回やりますと。それは何も成果が出なかったからではなくてもっと良くしたいからっていうことでもっと良くしたいしあとコミュニティが楽しいからとか言ってました資産嫁の、ね、集まりがそうなんですよ楽しいですよね,ね今回のね熊本のね彼女のこともみんなでこうサポートしたりとか、ね、夜寝れないって言ってたけど、ね、何を言ってもいいからみたいなね、うん、そういうあったかいコミュニティがあるので自分の居場所があるってねおっしゃっていただいてるんですねいいね、感じのコミュニティ。ありがたいなと思います。ね、私もね、私もなんか嬉しい、見てて楽しくなりますね。ねはい、うん、そのまあ、四期として今回はご案内をさせていただくんですけれども、えー。お手紙開いていただきましたでしょうか、この画面の右下ですね。えー、この花咲くや青柳ひと子という、二人の名前のところをクリックしてくださいね。でえっと、そのプログラムの内容なんですけれども少しあのご紹介していきたいと思いますまずはこの花咲夜さんからの個人セッションっていうのが受けられるとはい,いうことです、ね、あの月に1回なんですけれども65分間の1対1の,あのその方のためだけの,あの時間なんですね、えっと、対面でももちろん受けていただけますしあの東京私のところはね青柳さんもそうですけれども東京なので、えー、と東京には来られないという方はあのスカイプであるとか、うんうん、お電話であるとかでもあの受けていただくことが可能ですあの中にはねあの海外にお住まいの方でちょっと時差をやりくりしながらも、うんうんあのね、例えば東京とあのシアトルとかね,、うん、ねケツバーとかねフランスとかイタリアとか、ねはい、いらっしゃいましたね、うん、はい今何時ですかみたいな
からね「<笑>あのこんばんはこんにちは」<笑>こんにちは「こんにちは」「こんにちは」なのね「ごめん」みたいな「<笑>こっちこんばんはなんだよ」みたいなねそんな感じで<笑>ありますね、はい、やってましたね。はい、でこの個人セッションっていうのは結局、まあ、私通常にもあの、まあ、この「資産の名養成プログラム」の他にも通常の個人セッションはしてはいるんですけれどもやはりねどうしても皆さんの単発で来られるという方が多いんですけれども、うんまあ、なるべく私は、まあ、もちろんあのお選びになるのは、まあ、クライアント様ご本人なんで。こちらの方からこれは何か受けなきゃダメですよっていうふうにあの私医者じゃないんでね、うん、あの強制力はないんですけれどもやっぱりあのどうしても単発だけのセッションになってしまうと今現在そこで現れているとにかく要は火消しみたいな、うん、今一番ボーボーボーボーってこう燃えているところをとりあえず消火活動しましょうってどうしても終わってしまうので、うん、じゃあなんでそのボーボーボーボー燃えてる火どっから出たのっていうその。日の本の,、うん、あの追求であるとかどうしてそんな火事がね起きるようなことを繰り返してしまうのかっていう根本的なところとかを見れないんでやっぱり一回こっきりのセッションっていうのは例えば本当に。よくないあのお付き合いしてた方の場合に例えばその彼とすぐ別れるとか別れないとか、うん、あの旦那が出て行ったとかそういう応急処置はできても、うん、あの体質改善までいかないんで本当はあの長いセッションを受けていただくのがいいんですけれどもやっぱり通常の私のセッションで高いですからなかなかね金銭的な面で受けていけないのが残念だなと思ってたところを、うんまあ、この資産嫁ではまああの。ね、1年間ですから、ね、1年間なので<笑>、うん、なのでさっきのようなねあのそうですね結果が継続的にやっぱりそその根本的なところから根本治療なんですよ改善していかないと、はい、ということですよね、はい、そういった咲夜さんの個人セッションが受けられるということとあと咲夜さんにはマンスリーセミナーですね,、はい、月,一でね月1でセミナーをやっていただいてるんです12ヶ月それはどういうものかというとあの、まあ、これ私前からお伝えしているんですけれどもあの本当のパートナーシップね真実ないって私よく言ってますけどあの真実のパートナーシップというのはまず自分自身とのパートナーシップから始まるんだよっていうところをずっと私一貫して。まずは自分を愛しましょうっていうことをずーっと私この仕事を知るようになってからお伝えしてきてるんですけどそういうと必ずね言われるのがまあ私メルマガでもブログでもどこでもまずは自分を愛しましょうってねマッチ一本火事のもとじゃないんですけどあの言ってるんですよ<笑>今日ですね<笑>そうすると必ず来るのがさあのえ分かりますけどどうやって自分を愛していいのかが分かりませんとかね、うん、自分を愛し,愛しろって言われても自分を愛することができたら世話ないですとか怒られるんですけどね<笑>あのだからやっぱりあの自分を愛するってことは多分皆さんあの自分を愛するってことを多分まあ人生で経験がね多分なかった。ないんでしょうしょ、うん、あとはあの自分を愛するっていうことを深いレベルであの体験をなさったいいモデルがいないんだと思いますしあとは具体的に何をすればいいのっていうことがわからないっていうことで、まあ、文字レベルで私のメルマガとかブログを読まれた方は、まあ、悪気じゃなくねそういう質問を、うん、あの投げてこられると思うんで、うん、なのでじゃあ自分を愛するっていうことを徹底的にやりましょうよねっていうそこからまずスタートしてから。うんあの例えばそうですねあの青柳さんとねさっきも言ってたようなあの被害者意識っていうものにテーマをやってて、うん、それをずっとこうやる、うんね、セミナーそれすごく大事ですよねそうやっぱりなんかあのお金の相談に来られる方も被害者意識が強いっていうかいや私は悪くないとお給料が少ないんだみたいなですねいやでもできないんですよ性格ですみたいななんかちょっとその自分の問題を直視できずに何かに転化してしまってるっていうようなそれでなかなかこう原因をズバッと見れないっていう人が多いような気がしますね。そうですね、うん、なのでまずは自分を愛するっていうところからスタートして、まあ、被害者意識っていうことに切り込んでみたりとか、うんうん、あとは被害者意識と対になるものが加害者意識とかね、うん、そういう問題もありますし、うんうん、じゃあその。被害者と加害者の,あの人間関係のパターンってどこから来るのっていうことで現家族の問題親子関係のことに踏み込んだりとかあの家族の6つの役割っていうねあの
機能不全家庭と呼ばれる家庭、うんうんうん、要はあの子供がありのままにあの安心してこう育つことのできなかったあの機能していない家庭では子供たちは親の愛を生きあのえっ、ー、と親の愛を得るために生きサバイバル生き延びるために。例えばいい子ちゃんをやってしまったりとかそれから問題児を演じてしまったりとかあの病気がちとかねいなくなるとかそれからあとはあの困ったちゃんがいると必ずあの出てくるのがその困ったちゃんをあのお世話するケアテイカーっていうねそういう本当にあの困っ何て言うんですかねあの問題のオンパレードっていうかどの人がどの役をやってこの歪んだ形で家族がなんとなくあの壊れないようにこう支え合ってるような、まあ、こういうのアダルトチルドレンとかねよく言うんですけれどもそのあの自分の中にあの潜んでいるあの生き延びるために人から愛をもらうためについついやってしまう。あの人間関係のほらトラブルが起きるとさすごくいい人やっちゃったりとか、うん、あとはギャーギャーこう自己主張するとか、うん、あとはあのなんかパターンありますよね,すねそういうあのパターンっていうのが本当に原家族の6つのパターンっていうのがあるんですけどそういうのをあの学んでいったりとか、うん、なのであの最初の,あの、うん、この満水セミナーの前半の方ではまず自分の中をしっかり見つめていって癒してから。それからあの、まあ、大体9ヶ月10ヶ月目ん11ヶ月目ぐらいかな大体後半の方になると今度はあのいよいよお楽しみの男女関係男性生徒女性性のこととか。あとはあの具体的な、ね、あの男性にお願いを聞いてもらえるようなコミュニケーションの仕方あの男性と女性ってやっぱり、はい、あの同じことを言っても男女性はこ,のこういうつもりで言っても男性はそういうふうに受け取ってくれないとかそういうあのすれ違いって多いですからあのそこはやっぱり男性と女性は違うんだよっていうことを学んでいただいたりとかはあとはあの通じるコミュニケーション。ね、せっかくなのでちゃんとあの具体的にこういうふうにものを頼むと男性はあの女性は意外かもしれないけど気持ちよく動いてくれるしあのこうやって動いてもらってこういうふうにあなたが反応を返してあげることであなたの大事な男性からの優しさとか愛情がもっともっとあなたに返ってくるんだよっていうコミュニケーション術をね教えたりとかね。うん、あとはねあの一番大事なのは執着の断ち切り方とか、ね、そ,れそういうのをあの教えてますね、うん、執着が手放せないんですってことで、うん、あの自分を愛せないんです自分をどうやって愛していいかわからないんですってそのテーマと同じぐらい深刻な悩みが執着が手放せないんですってことでね執着が手放せないんです執着を手放さなきゃいけない。頭では分かっ、うんね、皆さんお得な頭では分かってるんだけどって皆さんおっしゃるんですけどその執着の正体とか執着でどっから来るのとかじゃあこの執着をどうやって手放していったらいいのっていうこともあの具体的にエクササイズとか含めてあと執着の人によって執着のパターンって違うんで、うん、もう執着にフォーカス、うんね、執着だけにフォーカスした。ね、月とかもありますしそれをこう毎月一回ビッチで動画で配信していただけるとあの基本的にあの皆さんに集まって、まあ、グループセミナーで,をでやるんですけれどもあの皆さん本当に海外も含め各地にね、うん、いらっしゃるので,で、ね、全員が全員ね東京に来るってことなかなか難しいですから。うんうんうんあとはまあ人数がねあの多かったら例えばほら大阪に私が出張したりとか、はい、福岡にね出張しに行ったりとか、うんうん、やっぱり東京ばっかりだと福岡だから、うんうん、そうですねいろいろ行かれてましたもんねそうなんですよすあの私も皆さんの顔に行くのね、うん、あの顔見に行くの楽しみだったんで、うんうん、まあ,あの人数が多いところには私の方が出向いてって皆さんに集まっていただいてまあ今こんな風にやってるように、うん、あのセミナーをしながらこうかあの何ビデオカメラを置いて、うんはいうん、あの撮影をして、うん、動画にしてみんなで見るみたいな、うんはい、そんな感じすごいですよね、まあ、楽しいですね月に1回昨夜さんのグループセッションが受けられるそうですねセミナーねすごい、うんはい、っていうのが入ってます、はい、であとはですねあと私のプログラムの方ですね、うん、主にやっていきますのはまずは、えーまあ、個別相談これはついてます
咲夜さんの個別セッションもありますが私との個別相談もありますで私はお金が担当ですからお金の使い方貯、えー、め方そして増やし方あと管理の仕方っていうところですねでどういう考え方でお金を使っていくのか実はそれが一番大事なんですけれどもそういったところを個別に、えー、相談を受けていきますでこちらも私の場合も対面で東京に来ていただける方は来ていただいて、えー、遠方の方はスカイプでやることになっていますでこれとですねあとグループ相談もやってますグループ相談は月に2回なんですけど、えー、来てもらうで開催するグループ相談とスカイプでスカイプ上で行うグループ相談とこれは月2回ですね1回ずつということですでそちらもですねどんどん参加していただいて構いませんグループ相談は6人限定ですから、まあ、6人他の方がいますからあんまりプライベートなことは出さない方がいいと思うんですけれども他の方の相談を聞きながらですね相談できるっていうのがすごくあの好評ですでそれから月に1回のセミナーこちらも私も開催してまして毎回テーマを変えて、えー、行いますでまあ、そのお金がメインなので家計簿の改善の仕方ですとかあとは私は投資を教えていますので投資信託の始め方、えーまあ、投資の始め方っていうところですねと株式投資の始め方あとは保険の見直しとか不動産投資に興味ある方もいらっしゃるので不動産投資の仕組みとか海外投資の仕組みですとかそういったまあその毎月いろんなテーマでお話をしていきますので,でこちらも東京の会場で行っていますので来られる方は来ていただいて来られない方には随時動画配信という形になっておりますこれ3つ目ですねあとはですねあの月間経済レポートっていうのを発行してまして毎月月末にその月にあった経済ニュースを初心者の方向けに本当に分かりやすくですね難しい経済用語とかいろんな数字が分からなくても大体今世界で何が起こっているか分かる大体今日本でどんなことが動いているかが分かるという経済レポートを発行していますこれもですねあのすごく好評ですねダウンロードしてあの通勤中に読めていいですとかですね、まあ、そういう声をいただいてますでですねあとはですねその投資実はこの1年間をかけてやっていただきたいことのメインはお金との向き合い方を変えていただいて投資を始めてほしいんですねで投資を始めるのはあの難しくはないですでその投資っていうとまとまったお金がないとできないと思ってらっしゃる方が多いんですが実は月500円から始めるんです、ね、500円はい証券会社によってはなのでそのできることからやっぱりこれも始めていくで資産嫁今まで養成プログラムやってきて多くの方が1年で投資を始めることができていますのであなたがその数字が苦手と思っていても意外とですねやったことないと思うんですよ多分ね投資の勉強とかあ言ってましたそういえばあの愛媛に住んでいる子が、はい、証券講座解説しま,した<笑>でまずなんかこうほら銀行じゃなくなんかパソコンでお金をインターネットバンキングっていうのあれも心臓バクバクしましたって<笑>そういう人もいましたねそうですねでそこからやりますから、ね、その口座を開くでお金を振り込むで選ぶで選び方もちゃんとあの教えてますでそれは教材がありまして通常あの割と高額の投資を学ぶ教材なんですけれどもそれが全部ですね資産夢にはついてますので1年間かけて自分のペースで投資を学ぶことができるでこれもですねいろんな方が口々におっしゃってるんですけれども投資を始めるまあ投資なんかと思ってた自分が貯金すらできなかった自分が貯金ができて投資を始めてそして増やせたっていうことは本当に自信になるんですねでそれができるとなんかそのさっき冒頭にお話ししましたけども将来的なお金の不安っていうのが本当に解消されるんです徐々にですけどもだからそこをですねその一生もののスキルですから
ずっと使えるスキルなのでこの1年間ぜひしっかりとこれを機会にですね学んでいただきたいとそういうそれが学べるプログラムになってますあとはさっきちょっとお話しした資産やめ養成プログラムの卒業生を含めたコミュニティですね、うん、そうですね、うん、これもすごく大きいなと思いますフェイスブックグループがあ,のあるんですけれども何かこんなことが始めましたとかそれこそカウンセラーのお仕事をね始めましたっていうとジュエリーデザイナーになりたいとか言ってねあのジュエリー作り始めたっていう投稿もありましたね、うん、あ,たねあとは何だろうあのお花の先生として実は勉強してたので、はいうん、子供たちに生け花を教える仕事をやろうと思いますって報告もありましたしねいいですよねそういう,こう、ね、応援し合える仲間そうそうそうそうなんですよことですねあとフェアトレードを始めあの興味があるのでフェアトレードのことを勉強始めましたっていうようなご報告もね、うん、ありましたしね,、うん、ねすごくこう自主的にみんなそうなんですよ。割と私は、うん、あの見てるだけっていう私,も私たちはもうね見てるだけで、はい、みんながこう積極的に励まし合いながら声を掛け合いながらやっているのを見ていると、うんうん、すごく嬉しいですね。そういうコミュニティも一つの一生ものの宝ですね。卒業しても入れますから、ね。そうですね。であの私のそのマンスリーセミナーのねあの。やったやる前とか後で大体あの会場がやっぱりあの大体あの長く借りれるところを私借りてるのでそうするとやっぱり時間がありますからせっかくなのでねそういうあの司祭嫁に来てやりたいことを見つけてあの習いに行ったりとかしたそう,そういうスキルをあのみんなの前で、ね。発表プレゼンテーション、うんうんうん、あのミニセミナーみたいな、はい、あのやっていただいててこれ結構ねあの好評でそれはいい経験になりますね,そうなんですよねでこれはかなあのかあの必ず決めてることはやっぱり彼女たちに会社からもらうお給料だけではなく、うんうん、旦那様のお給料だけでもなく、うんうん、自分があの好きでね夢中になってお金をかけて。やったことを人にこう価値のあることをこう差し出すことで人様からお金をいただくっていう第三のお金のやり方、うんうんね、お給料だけじゃなくね旦那のお給料だけじゃなく会社のお給料じゃなく自分の力でお金を作り出すことができるんだっていうねちっちゃくていいんで体験していただきたいんで,、うんでね、必ずあの参加してくださる方には自己料頂いて、ね、お支払いしてるんです、うん、あいいですね会場費を抜いたのを全部ね講師になってくれた人にお支払いしてると、うんうんうん、いやー自分の好きなことでお金になるって本当に感動ですとかねおっしゃっていただいて、うん、いいですね楽しいですねいいですね、はい、そういうコミュニティもやってます、えー、今、まあ、ざっとお話しましたけれども、詳しくはお手紙に書いてありますので、この画面の右下ですね。こう動画の画面があって、下にボタンがあって、その下にこの花咲くや青柳ひとこっていう風に名前が私たち二人の名前が書いてありますから、そこをクリックしてきちんと中身を確認してください。でそれをじっくり読んでいただいて今私たちがご説明した内容も書いてありますけれどもじっくり読んでいただいて本気で変わろうと本気で資産嫁としてこれから生きていこうと思われる方はぜひ参加していただければと思いますで時間もちょっとあのー、もうそろそろなくなってきましたけれどもで今回今お手紙にご覧になっている方ですねもうその価格のところですねご覧いただいていると思いますが実は決して安い金額ではないですで私たちはですね咲夜さんと私はですねあの個別相談個人セッションっていうのは基本的には1時間2万円いただいて、えー、相談を受けてますですからそれが12ヶ月まず受けられるということの価値を人一回一度ですね考えていただいてそれだけでえー、24万円ですか、うん、24万円、うん、24万円えっ、ー、とそうか24万24万,万そうですね,ね、はい、48万円になってしまうんですね、はい、で私の,その先ほどお話しした投資を学べる教材っていうのは定価が23万8000円なんですけれどもこちら通常価格であの販売しているものをそのままこの資産読めの中には組み込まれていますからそれだけで今お話ししただけで相当。60万70万ぐらいに実はなってしまいましてそ,、ね、その他私の個別相談グループ相談セミナーあと
、咲夜さんの毎月のセミナーとかを、ね、私もあの半日でセミナーは3万円だし、うん、あの朝から晩までのワンデーだと。今5万円いただいてるからそうですよね、はい、そうすると12回受けて60万ですね,そうですねでざっと計算すると大体ですね全てのサービスを受けると120万ぐらいになるんですね今回の,その資産読み養成プログラムの中身を定価で考えると120万になるんですが今回は本当にですねもう本気でやりたいと。いう方を募集させていただいて最後の一歩を踏み出すためにもう少し参加しやすい価格にさせていただきましてそれがですね今回4期ということで1年間で38万9千円のプログラムとなってますなんですがなんですがまあさらにねやっぱりこう早くお申し込みいただいた方には早く決断してくださる方はね、うん、あの私たちとしても優遇したいですよねそうですねでも私たちを信じてね、うん、よしと思われて、えー、すぐに決断が決断をされた方はですね先着15名に限りまして、うん、なんとさらに5万円引きです、うんえー、と39万8000円から5万円引き,の5万円引きはい、はい、39万8000円から5万円引きでえー、34万8千円ですね先着15名、はい、これは本当にもうお得だと思いますね,すね,ねだってこんなに成果が出てる人たちがいるわけなので,で先輩方にも話が聞ける状態でですね,そうですね、うん、ありますのででさらにですね今回はもう本当にスペシャルなんですけれども咲夜さんとね、はい、相談をしてちょっと。頑張りましたね頑張りましたねもうちょっとじゃあもう一人みたいな感じでねうこうね、はい、おまけをしましょうかということで,で、はい、今日本日4月の20日今日申し込みいただいた方は、はい、先ほどの5万円引きからさらに2万円引きですから7万円引きそうですねラッキーセブンすごい32万8千円です7万円引き今日だけ価格ですねもうすごいですね今日の23時59分までにお申し込みいただいた方には7万円引きですからもうこのチャンスを逃さないでいただきたいですね、はい、あとあれびっくりプレゼントあれですねあれですねそしてさらに<笑>そしてすごいですよね,すね今日は本当にあのなんていうんですか大サービスそうですね、まあ、これも私たち2人がうん、そのあなたの問題を解決してやっぱりあなたにもっとこう自由になってほしいというかね,、うん、うね自分自身の人生を楽しんでいただきたいと思っているんですでそれを少しでも後押しできればということで、えー、今日申し込みいただいた方は7万, 7万円引きプラスこちらのプレゼントこちらはちょっと美しくなるじゃーんじゃーんこれ桜さんがさ,さらしてくれたんですけどそうお嬢様構想はいお嬢様構想お嬢様構想お嬢様ですあるお嬢様です,です構想って今流行ってますよねね構想ね、うん、私もあの構想日常的に取ってますけどでこう発酵食品そうですっていうことですね,ですね内側から綺麗になるやっぱり女性は誰でも美しくなれると思いますそのなんですか持って生まれたものをきちんと磨いていくっていうのが私は大事だと思ってましてで自分の体をまず大事にするね、ちゃんと栄養をあげるとそうですねやっぱり自分の体って自分の、まあ、魂が住んでいる住みかですからお家ですからねうそうですよね住み心地してあげないよくしてあげないとちゃんとこう綺麗にしておくというか健康にしておくと健康が大事健康大事、うん、今日お申し込みの方はこのお嬢様コースを1本プレゼントしますから申し込みの時にそのご住所間違いないように入れてくださいねそしてまださらにあるんですね。さらにこちらじゃん。実は今日ね会場ね、はい、来るときにねあのあそうだねあの銀座にある熊本の物産館にちょっと私寄ってくるわと思ったってですね、はい、ちょっと突然急遽行きましてあの行列してたんですよね。熊本物産館、うんうん、それであの入場制限してたんですけどさーっと入って、うん
あのいろいろあるんだけれどもあこれいいじゃんみたいな感じで、ね、熊本熊本,熊本スムージーっていうやつですね熊本のスムージーですね,ね見えますかねあの熊本で採れた野菜とか果物で、うんえー、作った、えー、熊本のスムージーでございますこれはですねお水に溶かすだけでスムージーになるっていうもので、うんはいえー、いろいろ入ってるんですよバナナ大豆野菜小松菜ほうれん草ごぼう人参とかねあとあれチアシードが入ってるココナッツオイル話題のチアシードとか私話題の私もチアシードねよく食べてますココナッツオイルもでもこういうものこれ,これもあのご自身の体を、まあ、健康にする元気にするっていうことですね,ねでこれを買うことによって熊本大分の,その震災への義援金というか、はい、そういったアンテナショップであの買うことによって応援ができますから。で今日お申し込みの方はこれも今日さっき決めたんですけど、うん、特別にプレゼントま,まあちょっとその数がね揃ってから送りますけどこちらは多分すぐに送りますけどね、まあ、両方とも今日お申し込みの方にはお送りしますから今までねこんなにたくさんのこれねあの聞いてきたらあのやっぱりちょっと入荷の方が、うん、あの必ず確保するようにご注文いただければ必ずあの時間かかってもいいんだったら必ず確保はしますけれどもただあのすぐ何個欲しいっていう通常の、ねうん、注文はないのでそれだけ、うん、あのご了承いただければってこうお店の方がね申し訳なさそうにおっしゃってたんで、うんまあ、皆さんは待ってくださると信じて、うんね、あのこれを私買ってきましたお届けしますまあ1年間のプログラムですから、ええ<笑>気も長く<笑>まあそんなにかかんないと思いますけど、はい、あ,のあんまりね無理のないスケジュールでお送りします,す、ね、はい、はい、この2つはですね、えー、お届けしようと考えてますのでこの2つは今日お申し込みいただいた方に、えー、プレゼントさせていただきます,、はい、きますなのでもう本当にですねあの迷ってる方は早くお申し込みいただいた方がお得ですねそうですね、うんでさらに特典もあるのでね特典あのサイトの中に10個特典のせ、はい、11個でしたっけ10個ですね10個特典つけてますから、はい、この特典もですねあの申し訳ないですが日を追うごとに、えー、だ,んだ,んだんだん減ってきます<笑>だんだんなくなっていくので今日今日中にお申し込みいただければ全部7万円引きさらにお嬢様酵素そして熊本スムージーで特典10個全部ねもらえます全部まあすごいこの大サービスですでそれだけ、まあ、あなたの最初の一歩を後押ししたいということですので本当に真剣に変わりたいと資産嫁としてこれから生きていきたいという方はあぜひお申し込みくださいこの画面の右下「この花咲くや青柳ひと子」という名前をクリックしてくださいねまあ、ちょっともう時間もですねなくなってまいりましたが、えー、最後に少しだけですね、うんまあ、お話ししたいというかやっぱりあのー、こう本気で変わりたいという方にはね、はいあのー、積極的に自分で自主的に参加できる方に来てほしいですね。そうですね、うんあのーね、入ればなんとかしてもらえるだろうダメですそれ本当に<笑>入ればなんとかなることはないあのなんとかならないですあの私たちはあの環境は用意しますあの環境を用意します自分でね頑張れるというかあの本当に人とつながって応援し合えるあの私たち今ね2人でできる限りの最強の環境は用意させていただきますのであの成長なさるのは行動なさるのはご自身なんで、えーとそ,うでね、そういう意味ではね健全な自立心というそうですか資産嫁は健全な自立心を持っている人なので、うんうん、やっぱりそれが一番あのその人のためですよねそうですあのやっぱりね健全な自立心を持ってご自身で、ね、あの最大限環境を利用して自分を変えるんだっていうねご自身に対するコミットメントをしてこそ本当にこう納得のいく人生をね、うん、あの送れるんだと思うんですね,、うん、ですね結局ほら不採嫁の人の
あの上等文句って、うん、納得がいかない、私は悪くないのに、ありますね。私は悪くないのに、どうしてなんでなんで私だけってこれね好きだよね。そうですね。まあドキッとした方もねいたかもしれませんけれども、<笑>ねあとですね私いつも言うんですけれども、その今現在のあなたの状況っていうのはこれから先の未来とは全く関係がないんです。なぜなら今あなたの資産状況もしくはパートナーシップの状況っていうのは過去あなたが何を選びどんな行動をして何にお金を使ってきたかによって今があるんですよねその過去の積み重ねなんですということはこれから先の未来はたった今からあなたが何を選択し何にお金を使いどういう行動をしたかによって10年後20年後は作られるんです今と同じ行動を続けたら10年後20年後もおそらくほとんど変わらない未来がやってきますしかし今から行動を変えていけば未来はいくらでも変えられるんです未来は必ず変えられますがあなたの未来を変えられるのはあなただけなんですだから行動してほしいんですねでその行動のために最適な環境を今回は準備しましたからえー、本気で変わりたいという方は私たちを信じて飛び込んできていただければと思います最後にもう一度繰り返しますがこの画面の右下この花咲くや青柳ひと言書いてある名前をクリックして今回の「資産嫁養成プログラム」第4期の内容をしっかりと読んでいただいて納得した上でお申し込みくださいで今日お申し込みいただいた方は定価の7万円引きさらにお嬢様コース、熊本スムージー、そして10個の特典がついてきますので、まあ、これはぜひですね、全部受け取って、えー、活用していただければと思いますね,すね。はい、もうちょっと時間も過ぎてしまいました。最後に桜さんから何かありますか？えっ、ー、と、そうですね。今回のあのあなたのご選択がですね。えー、と私が常々申し上げているところのねあの自分を愛するための選択をしていただけたらなと思いますであの私はあの自分を愛するということに関して2つの愛し方2つの方向性で愛し方があるんだよってことで、まあ、私たちの受講生のみんなにも常々お伝えしてるんですけれどもあの自分の愛し方もね不正的な愛し方と母性的な愛し方があるんだと私は伝えてますよくねあのそのままでいいんだよありのままでいいんだよってこのままでいいんだよってこのほわーんとした愛し方を自分を愛することなんだってこうねあの思う方もいらっしゃいますもちろんそうなんですご自分をそのままの自分を肯定するってことはこれは本当に大事なんですけれどももう一つ忘れてはいけないのがこれを言ってらっしゃる方少ないんですけど不正的な愛し方お父さんのような愛し方ですね、えー、と今のあなたのこの選択はあなたが本当に進みたい方向にあなたを連れて行ってくれるのか今のこの瞬間のあなたの選択はあなたが本当にたどり着きたい未来の方向にあなたを引っ張っていってくれるのかこれが私の伝えているもう一つの自分の愛し方不正的ないあなたの本当に望む未来の方向に向かってあなたを連れていってくれる選択をしていただけたらなって私は心から願っておりますはいありがとうございますではですね、まあ、時間も過ぎてまいりましたのでここで一旦、えー、セミナーは終了とさせていただきますでこの後ですねこの画面の下にあります、えー、質問ご質問はこちらというボタンからいただいた質問に関してこのまま少し引き続きライブでお答えしてまいりますが、えー、セミナーとしては一旦ここで終了とさせて。いただきます、はい、あ,あとあれですね事前にいただいてた質問、ね、今日ちょっとボリュームが大きすぎてお答えできなかったので、はい、内容に関しましては全部目は通しているんですけれどもそちらの方は、えー、今後のこの花咲夜さんもしくは私のメルマガで,、うんそうですねはい、お答えしていくということにさせていただきます。
で今回のプログラムについてのご質問等ありましたらこの画面の下の「質問」っていうですねボタンがあると思いますけれどもそちらからご質問いただければできる限り今お答えできるものは今これからお答えしていきたいと考えていますはいそれではですね、はいえー、セミナーこれで終了とさせていただきます、はい、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございましたまたお会いできることを楽しみにしておりますさようなら。はい。ということでですね。ちょっと時間今日長くなっちゃいましたね。そうですね。十五分ぐらい。と。でもたくさん使い伝えられたから。そうですね。良、うん、かったかなと思いますけどね。質問でご質問ですね。ちょっと見てみますね。ちょっと待ってください、ね、あもう申し込みも来てますねあらましたいよね四期早い早いあごめんなさいこれ質問質問でしたうん質問でした大丈夫ですちょっと待ってくださいね見るところがと皆さん早いですね決断が早いやっぱりその何て言うんですかこう自分これが欲しいって決まってると決断も早いですよねそうですね、うん、もうすぐこれだって思えばですねつかめるあじゃあもうボタンをプチッと押してくださった方がいらっしゃる結構いますね何人か先着15名ですからそうですねあのあの割引がですねほら早めにね、うん、あのぜひと思っている方は早めにお申し込みいただければと思いますね。ネットが。はい本当ですかね。多いですね。ありがたいですね。自分を大切にするっていうことが一番印象に残ったって書いてありますね。はい。見にくいな。なんかちょっと今回見にくくなっちゃった。こっちに。私はあの結婚って何歳になってもできると思うんですね。あのご自身が自信を持てるポジションを取るのが一番いいんですよ。うん、あ、じゃちょっとさくらこの質問を読んでいただいて。はい。じゃあこれをこのまま答えればいいの。はいはい。はい、えっ、ー、とでは質問に答えさせていただきますね。はい。えっ、ー、と四十。9歳で未婚です結婚歴もありません結婚したいと思っています年収が今100万ないくらいでまず自分の収入の改善からと取り組んでいます少し前までお見合いなどをしていましたが結婚に至らなかったので
今は、えー、一旦中断しています自分の収入をしっかりさせてから、えー、結婚へ向けて動くという順がいいでしょうか並行して動いた方がいいでしょうか、えー、とこの質問について答えをさせていただきますねこの文面を読ませていただくとおそらくあのご自身の方でねえー、とご自身のまず収入をしっかりさせてからの方がいいんじゃないかなというこの文面から伝ってくるんですねで、えー、と並行させて動いた方がいいでしょうかという質問なんですけどなんかあの、ね、お見合い婚活されてて結婚に至らなかったしあんまり、ね、あの納得のいい婚活されてないあの経験されてるんだと思うんですけど、えー、ともし私の読み違いでなければあのまず自分の収入をしっかりさせてから足元を固めてからそれでも婚活しても遅くないよねってことを多分この彼女は聞きたいんじゃないかと思うんですけどあのそれで正解ですあの全く問題ありませんであのよくねあの女性は、えー、と何、えー、と1歳、ね、30何歳を過ぎるたびごとに1歳何あの過ぎるごとにえー、とパーセンテージがなんじゃらかんじゃらってね、あのー、言われてますけれどもこれはこの数字がうんたらかんたらっていうのはあの誰,があの誰,の誰が何のために誰の利益のために出した数字かっていうことをあの考える必要があるんですね数字のことをもし頭に置くのであれば。であの結局ねあの女性が35歳を過ぎると市場価値がなくなる数字で現れているというのは、まあ、あの結婚相談所さんもいろんなところがいるのであの全部が全部ねあの食い物皆さんを食い物にしているとまでは私言いませんけれどもやはりあの自分のところに入会してもらう、まあまあまあ、要は煽りですよね煽りのために焦らせるためにだ出してきた数字なわけなんで。あので実際、私のクライアントさんで最長年齢の方は62歳でやはりあの初婚を、ね、あのされている方いらっしゃいますしあの50代になってもあの結婚決められている方、まあ、初婚、再婚関係なくあのいらっしゃいますのであの遅すぎるってことないです、一番良くないのは自分が自信がないまんまあの婚活をし続けること。あの自信がないまんまん、うん自分は生活もあのきちんとしてないのに婚活してていいんだろうかっていう不安な状態それからこのままあの婚活をするってことはあの相手にぶら下がっちゃうんじゃないのかなっていうこの自分に自信が持てない十分,十分納得してないとか自信を持ってないまんまね中途半端に婚活を続けるのは一番よろしくないんですね。そ、ね、それれから、えー、とこれはそうですねあのチャクラとかねあのスピリチュアル系の方ってチャクラとかって知ってると思うんですけどもあのチャクラってこう人間のエネルギーセンターがねあの7つあるっていう,言うんですけれどもあの生きることお金あのお金生存つまりサバイバルですよね生きることそのものっていうのは例えば仕事であるとかお金の問題にも発生してくるんですけれどもあの一番下のチャクラは第一チャクラっていうんですけれどもこのえー、と根っことかベース基本になるチャクラって呼ばれてるんですけど土台のチャクラって言われるんですけどそこが、えー、とお金とか仕事とか生きることそのものに関わるチャクラですでそこのチャクラの問題をしっかりさせてから第二のチャクラが実はリレーションシップなんですねリレーションシップっていうのは、えー、関係性人との関係男女関係なんですなのであの第一のチャクラのこの自分自身がまず一人で立って生きていく自分の食い口で自分で稼ぐ人間として人として生きていくってことをないがしろにしたまんま婚活婚活ってやるからろくな婚活にならないんであのなんだ年取ってるからどうのこうのっていうそういうあの外野の声もいいんで。あのまず本当にご自身でねあの自分の生活をしっかりしていきたいというふうに本気でお考えでしたらまずご自,身のしあのご自身の生活をしっかり納得のいくまでしあのまずされてまずはご自身を私はこのままでちゃんと生きられるんだということをまず自,身自分にあの安心感を与えてあげるそこの,あの基盤をしっかりした差し上げることがよろしいかと思います。あのね、婚活を並行してやらなくても遅くなっちゃうんじゃないかってことはそれは全くないのであのそれは信じなくて大丈夫です、えー、とこれで安心していただけたでしょうかはいこんな感じでこちらにはいこれをお金とあなるほどねどちらも手に入れられてない変な焦りばかり
カツカツなお金と愛の関係さ、はいはいはい、まあこれもいいですねやっぱりその後がない妄想がやっぱりまだあるってことですねですですはい、はい、あの後がないに振り回されてるからやっぱりお金にもご縁がないわけですし、うんうん、ご質問はどちらも手に入れられてないお金と愛の関係性がね、はいはい、詳しく知りたいどちらも手に入れられてない、ね、変な焦りばっかり募ってしまう時がありますとカツカツな生活から少し余裕のある生活へステップアップしたいですということなんですけど、はい、やっぱりその。努力の方向性がそうですやっぱりその焦これが後がないと思ってしまってるので、はい、これをやらなきゃこれをやらなきゃっていうのがそのなんていうかねその手段が間違,間違ってるというかちょっと違う方向に行ってるんだと思いますね、うん、あとそれからよくありがちなのが皆さんここが盲点なんですけど私はそんなにあの大したことしてないせめて人並みにこれが一番よくない。せめて人並みにって結局、うん、あのいいんですよ人は、うん、人並みいいの自分並みにで、うん、自分は今どこにいるのっていう自分の今の立ち位置をさ、ねうん、見て、うん、だってほら周り中さそれこそ年収1000万とか年収1億の人がうじゃうじゃしてるんだったらせめて人並みにって言ったら、うん、年収1億の人の生活をさやらなきゃダメなわけでしょそうですね、うん、なんかこのせめて人並みにっていうところで、うん、あの使っちゃいけないお金使っちゃうとかせめて人並みにっていうことでいやそこで旅行行ってる場合じゃないでしょうっていうの変なお金の使い方あそれありますねそれだからみんなが旅行行ってるからやっぱりリア充リア充,リア充のために旅行行かなきゃとかみんながブランド持ってるからやっぱり私もブランド持たなきゃとか後輩の子が持ってるから私も負けずに持たなきゃとかそう,そういう方向性にやってしまってるお金の使い方っていうのが愛がないんですよお金の使い方に愛がないそうです、うん、で愛とお金は同じエネルギーですってずっと言ってるのは今日そのセミナー見ていただければ感じられた方は感じられたと思うんですけれどもまずお金をどう使うかで自分自身をどう大切にするかっていうところの選択ですねこの選択がその選択の優先順位に後がないが自然その無意識に入ってきちゃうから変なお金の使い方をしてしまうとそうなんですよねだからこの、ね、せめて人並みにっていう罠にはまってしまうと無駄遣いだよっていう感覚が飛んじゃうのねあそうですねせめて人並みにとか,か誰々さんはやってるからみんな買ってるからとか<笑>みんなこういう習い事言ってるからとかねえみんなこうしてればいいからね多いです、ね、いやでもみんなは一番もうお金飛ぶんだってばでしょ本当ですよ、うん、いやみんなみんなと一緒にやるんだったらお金一銭もかからないんだったらどうぞどうぞって感じですけど、うん、みんなに合わせようとしてもみんなだろうが自分だろうがかかるものはかかるんですよね、うん、それ大事ですよねやっぱり見えなんですよね見えなんですよね,ね、うん、この間あのある生徒さんがですね、はいえー、そのお金がどうしてもたまらないっていう女性がいて、えー、でなんかそのパートナーシップもあまりうまくいってないとどうしたらいいかっていうことで来て、まあ、私はお金の使い方時間の使い方優先順位のつけ方っていうのを話してるんですけどだんだん改善してきてでこの間この彼女が言ったのは飲み会の誘いって断るっていうことがあり得るんですねって言ったの。<笑>いや断れなかったんだからそう断れなかったんですって誘われたら、ええ、行かないと人付き合いが悪いと思われるって思ってたらしいんですよあららそういう方多いですよね、うん、で断るともう誘われなくなるんじゃないか、うん、で無理して行っててでそれがやめられないから毎月交際費が5万6万になってしまうああそれきついですね、うん、でその私が言ったのはその飲み会を1回減らしたからといってあなたの,その友人関係が終わるような関係だったらそれ友達じゃないでしょっていうか飲み会1回ぐらい来て来てないことすら気が付かないって多分思います<笑>いっぱいいるからです、ね、そうそうそう,そう自分はなんかそうこれも思い込みですよね誰々ちゃん来てあいないねそういえばでみたいな感じで話し次みたいな感じでしょなりますよね,ねでそれをそのそ,そのなんか今さくらさんがおっしゃったようにいてもいなくてもそんなに変わらないような飲み会になぜそこまで貯金がたまらないって言いながらお金を使い続けるのかっていうのはいやもうそれ自分いじめですよそうですよね、はい、優先順位の問題なんですよね自分自身を大切にできてない、はい、でその
なんかその一回と飲み会に行かなかったからといって誘わらなくなるかもしれないなっていうような関係性の人はどんなに自分が困った時でも助けてくれるわけじゃない,ない,ないじゃないですか。はい、でいう人のためになぜお金を使うのかそうですっていうことですね、はい、それがようやく分かったみたいで、はい、そうだったんですね。<笑>あの嬉しいですね<笑>そういう話ね本当ですね気づいてもらえてよかったそういうねこともあるなっていうことですあとはですね、はい、ああとなんかあの分割払いの表示が間違ってたみたいですあららすいません私がチェックしたんですけどはい34万8千円かける12ってなってた気になってたのあらら3万4千8百円8 0円かける12です, 12ですはい、はい、なので、うん月々払払いいは一括払いよりもちょっと高いです2か月分高いということです2ヶ月分3万4800円 ×12 が分割払いで今日の申し込みの方は2万円引きなので3万2800円 ×12 回払いです分割は、はい、大変失礼いたしましたあとで直しておきます、はい、あと質問はあ分割払いの質問が結構あ本当にそうです<笑>失礼しました分割払いすいません本当にえっとこれかえっとこれかこういうのを見てますね。うんうん、時間なんで、これで最後に。はい。ちょっと見ますけど。いいですか。ああ、なるほど。えっ、ー、と、はい、えっ、ー、と、離婚していて、生活を立て直しました。えー、家も介、親の介護も慣れてきましたが、えー。パートナーが欲しいと思っています。でもこの15年全くプライベートで男性と話すことのない生活でどうやって知り合っていいか分かりませんセミナーではこういう悩みの対応もしていただけるんでしょうかはいもちろんします私の個人セッションでもしますし、えー、とセミナーの、ね、に来ていただいた時にも対応しますただしでもだってどうせは禁止ですと、えー、いうことを聞いてください以上です<笑>はい以上です、はい<笑>あその言うこと聞かない人たまにいますよね。そうそうあのでもとかねだってどうせとか、うん、あの要は今の現状から出たいわけでしょ、うん、だから今の現状で考えられる納得いくところから出なきゃいけないわけですよ、うん、で今慣れ親しんでるところから出るのってもちろん怖いんですよでも15年さパートナーがいなくてさ、うん、ね自力でやってきたのどっか出たいわけでしょ、うん、そこで自分のエゴ可愛がっててもしょうがないわけでしょ、うん、別に無理なんだふっかけるわけじゃないし、うんあのこういうところをかあの変えてみようとか、うん、こういうことをルーティン化していこうみたいなそういう提案をするだけなんでね、うん、あのとにかくでもだってどうせは禁止あの、うん、環境とか生き方変えていきましょう、うん、そこはやっぱりあの自分のエゴを追ってあの飛び込んできていただければなと思いますあの自分のエゴを手放せる方でしたらもういくつになっても変われますからそうですね、はい、本当そうだと思います、はいもうなんかもうこんな年だからっていうのは禁句ですね、うん、はいいいわけです、うん、ねはい、はい、ということで、はい、もう11時になりましたので,で、ね、この辺で、はい、あとご質問いただいたことに関しては、はい、メルマガで随時お答えできればと思いますそうですねはい、はい、じゃあもう本当に最後までご覧いただいた方ありがとうございましたまたお会いしましょうさようなら